Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. O Santa Cruz jogou no Arruda e deixou escapar os três pontos. O Santa Cruz empatou com o Pacajus por 0 a 0. Nós temos aí a entrevista com o técnico Felipe Conceição falando sobre a partida. Na minha opinião, o Santa Cruz perdeu os três pontos. O Santa Cruz deixou escapar a vitória e também a liderança do grupo. O Santa Cruz tem que ganhar os jogos em casa, tem que fazer o dever de casa. Essa é a obrigação do time, vencer em casa. E fora de casa, também arrancar vitórias, se não der, mais um empate. Mas o Santa Cruz é o time a ser batido na Série D. Então não pode encarar esses adversários com medo. É, tem que... Não adianta jogar bem e não vencer o jogo. Foi isso que o técnico falou, jogou bem o segundo tempo. O que é importante é a vitória. Esses dois pontos perdidos, vai lá na frente, vai ocasionar. Pode ser aí o, é, deixar de ser o primeiro da chave, deixar de ser o segundo. Então o Santa Cruz era para ter aproveitado esse jogo e ter vencido a partida. Independente do adversário, se estava se em primeiro lugar ou se estava em segundo, o Santa Cruz tem que vencer os adversários no Arruda. Vamos ouvir aí o técnico Felipe Conceição. Queria que você falasse do jogo, claro, né, a análise da partida. Acho que o Santa teve tempos diferentes né, em relação à, à criação, o porquê do, do time não ter criado tanto como no segundo tempo, no primeiro. E até para uma oportunidade para você explicar sobre o Chiquinho, que não vinha bem, de fato, mas nos últimos jogos um atleta que era titular não, nem entrou. Foi situação de jogo... O que foi que aconteceu? Obrigado. Nada, boa noite a todos. É, primeiro, sobre o jogo. Primeiro tempo, é um jogo mais equilibrado, né? O adversário é um adversário perigoso, por isso está junto na tabela com a gente. A gente comentou isso é, na pré-eleção, que é um adversário de uma transição muito forte, ofensiva. Um adversário pesado, com jogadores que não iam sentir né, o Arruda com tanta gente. Eu avisei só os atletas. E, e o segundo tempo não, e é o nosso melhor segundo tempo disparado, é uma coisa que a gente estava se cobrando, então é de elogiar os atletas, o volume do segundo tempo, mesmo com o cansaço do primeiro, foi impressionante, é o que a gente tem pedido aos atletas, e às vezes os atletas, é, eles mesmos não sabem né, o, o nível que eles estão, por toda a preparação, por todo o treinamento diário que eles fazem, e eles estão de parabéns pela, pelo segundo tempo que fizeram, faltou o gol só. Não tem nada que acrescentar no segundo tempo. O Chael nem foi um espectador, né? jogamos meio campo. E, e tiveram algumas bolas que foram retiradas em cima da linha né? no segundo tempo. Faltou só o gol. A questão é, do atleta específico, você falou do Chiquinho, é opção. O Fabrício não tinha nem entrado também no outro jogo. Eu vou repetir o que eu falei da outra vez. Né? Eu olho para o banco e vejo a característica que naquele momento... É, vai ajudar mais a equipe. O Maranhão é um velocista e o, lateral, o lado direito do adversário estava caindo, dando mais espaço. Aí o Marco cansou, o Galego também. Eu quis, com o Maranhão primeiro, depois com o Ítalo Silva, dar um volume maior ali. E foram, foram efetivos, criaram muitas situações. O Maranhão quase fez o gol, o Ítalo cruzou, enfim. Tivemos a resposta das substituições positivas. O Fabrício entrou bem. É, o Milen é uma estreia, né? então, mas dá um peso na área. A gente buscou ter dois atacantes no final da partida. É, sabia que ia se expor um pouco, mas naquele momento acho que estava viável para isso. Fizemos, ficamos só com um homem de meio de campo mais pesado, né? vamos dizer assim, um volante como o Fabrício, né? que é um segundo homem. Ficamos com meia e quatro atacantes no final da partida e com laterais ofensivos, ainda o Léo e, e o Ítalo Silva. Buscamos de todas as maneiras. Mas o meu recado hoje é para os atletas, é agradecer e dar os parabéns a eles pela, pelo desempenho. Né? A gente fala tanto de resultado e também estávamos aqui toda vez, segundo tempo, segundo tempo, né? segundo tempo a gente cai, segundo tempo a gente... E hoje foi o contrário, né? nós crescemos no segundo tempo, foi o nosso melhor segundo tempo. E infelizmente o, o resultado que a gente merecia na partida não veio. Fica chateado só por isso, mas também já pensando nos dois, três próximos jogos, em, em oito dias, nós vamos jogar, oito, não, seis, sete, né? 
é, domingo, quarta e sábado. Vamos jogar três jogos, é uma maratona. Então os atletas estão cientes também que tem que se cuidar, recuperar, para que a gente mantenha essa intensidade do início ao fim como foi hoje. Isso me deixou muito feliz. Boa noite, Felipe. Boa noite. É, dois questionamentos. O primeiro é sobre a atmosfera... Uma pergunta, não questionamento. Parece que eu estou na sala é. de aula. Vou fazer isso, não. Duas perguntas, então. Aí vocês estão já me espremendo. Vou na segunda. Viu? Duas perguntas. Viu? Não, tranquilo. Duas, pergun pra duas perguntinhas para é, falar ainda um pouco mais sobre o jogo. A primeira é o seguinte. No primeiro tempo, a gente viu é, um cenário que a gente não tinha percebido no Arruda ainda, que é um pouco de hostilidade da torcida para com o Marcos Vinícius, que acabou Sim. sendo vaiado em alguns momentos. E no segundo tempo, também voltou a acontecer, só que dessa vez direcionado para você, em desagrado, algumas substituições. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como isso é, vai ser absorvido por você e pelo grupo, e como esse cenário não favorável, que diferente do que a gente tem visto no Arruda nos outros jogos, pode influenciar para o restante da campanha. Não, eu acho que são situações normais de, da paixão da torcida, de querer uma coisa. É, nós somos profissionais, estamos ali no dia a dia e, é como eu falei, eu vou escolher o que é melhor para a equipe naquele momento e, consequentemente, para o torcedor. Né? Então, eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso, eu tomo as decisões baseadas no que eu acho melhor para aquele momento e nos treinamentos também, né? que eu estou no dia a dia e consigo ver o rendimento de cada atleta, o que ele pode nos dar durante as partidas. Em relação a Marco, o primeiro tempo nos causou ansiedade, não só na equipe, como na torcida também, isso é natural. Né? A gente vinha de primeiros tempos né, com volume, fazendo os gols, então, com o passar do tempo, no primeiro tempo, começou a gerar uma ansiedade, a gente começou a acelerar demais o jogo quando deveria tocar, ter paciência. Então, acho que no segundo tempo ajustou a torcida com a equipe, a gente foi entrando no campo do adversário com a posse de bola muito alta. Acho que nós tivemos, não, acho não, nós tivemos 11 finalizações no segundo tempo, foi a maior de um tempo de jogo que nós fizemos até aqui na Série D. Então, eu acho que esse processo todo já traz amadurecimento para a equipe. Eu gostei muito da reação nossa no segundo tempo. Foi pedido no intervalo para os atletas para que eles voltassem imprimindo um ritmo forte, e como a gente tinha conversado anteriormente, que a gente precisava romper essa barreira do segundo tempo, e, e eles romperam. Estou muito satisfeito com o que eles apresentaram nesse segundo tempo. Acho que a gente dá um salto na construção de uma equipe com essa partida, até com esse desafio né, da torcida ansiosa. A gente sabe todo o contexto. Então a torcida tem sempre razão, viu? Primeira coisa, a torcida vai ter sempre razão. Só que ela pode ter certeza que tem um profissional aqui que está no dia a dia trabalhando muito, e que ali ele vai tomar a decisão que ele acha mais acertar para a gente ganhar as partidas. Só isso. Fechou? Felipe, boa noite. É, passadas seis rodadas da Série D, eu queria que tu fizesse uma avaliação do teu time. O quanto que ele evoluiu e ainda precisa, na tua visão, evoluir, visando, claro, o acesso, tanto para o que já tem no elenco, tanto para o que ainda precisa chegar alguma peça ou outra, que vocês visam como reforço pontual? Chegou agora o Milan, o Wagner, mas enfim, outras peças que vocês vislumbrem aí no mercado também. É, boa pergunta, viu? Boa noite. É, a questão do processo e, e o momento da equipe, depois desses seis jogos, é, nós temos uma equipe competitiva e consistente hoje. Isso me deixa é, ciente de que nós estamos no caminho certo. E aí você pega a dificuldade do pouco tempo de trabalho, né? numa pré-temporada de duas semanas, você pega a dificuldade de, de remontar o elenco nesse período e agora novamente, né? porque chegada de reforços não é pegar e botar e vai encaixar tudo que a gente construiu, o cara vai saber tudo. Não, você precisa de tempo. Mas a gente também tem ciência, e isso foi passado para vocês e para a torcida, que a primeira fase é para esse crescimento, para que a gente chegue, chegue no momento do mata-mata é, com uma equipe... Né, no nível maior, que é o que a gente necessita e está buscando. Então, o nosso projeto, vamos dizer assim, é construir uma pré-temporada boa como nós fizemos, mesmo sendo curta, é crescer nos primeiros jogos, nós estamos crescendo, né, e você vê atletas aguentando né, o, o jogo inteiro numa intensidade alta, e você ter os reforços, que no primeiro momento não foi né, conseguido, é, a diretoria fez os esforços, a gente fez muito, eu mesmo ligo para atleta, né? o Emerson foi um que eu, eu cinco vezes cutucando, falando, Emerson, vem, não é, 
é, é Santa Cruz é grande, vem e vai dar certo aqui, vai, o grupo é bom, enfim. Esse processo, a diretoria vai, entra, faz proposta e vem e fala. Então, isso é, foi muito trabalhoso, a gente continua. E, e ciente que tem ainda, né, vai acabar o primeiro turno da primeira fase, vamos dizer assim, né, agora. A gente tem ainda o retorno da primeira fase, mais sete jogos. Então, a gente tem essa ciência de que nesse um mês aí, alguma coisa, a gente vai poder ajustar né, o máximo possível, colocar esses novos no ritmo que os outros estão, para que a gente possa chegar no mata-mata muito forte, né, e buscando a classificação, claro, porque a equipe hoje, que eu falei antes, com a consistência que tem né, de jogo, né, com o padrão que está sendo construído, ou seja, é uma equipe que cria, é uma equipe que se defende bem, que o Michael, hoje nós tivemos uma bola em cima da linha, nós tiramos no primeiro tempo, né? E, e, e o, mas o Michael mesmo, não sei se eu estiver enganado, pode falar, porque no primeiro tempo teve algumas bolas perigosas. Mas no segundo, nada, não, o Michael estava pulando para manter o aquecimento. Então, assim, demonstra a consistência da equipe contra um adversário difícil, né? Um adversário que vem, mesma pontuação que a gente, com uma equipe que joga junto há muito tempo. Eu pesquisei, foi campeão ano passado, no, como se fosse uma taça da região, eles foram campeões, enfim. É, eu estou satisfeito com esse processo nosso, sabendo que dentro dessa primeira fase a gente não pode perder tempo e tem que continuar crescendo. Professor, boa noite. É, boa noite. Dentro desse estudo que o senhor falou que existe, existe a análise e a avaliação pré-jogo do adversário sim, e sim. se monta uma estratégia em cima também disso que pode acontecer. E existe também a leitura ao vivo, né? dentro do senhor como da comissão técnica e no primeiro tempo que o senhor disse que deixou a desejar o Santa Cruz teve um Natson caindo muito pelo lado esquerdo aproximando do Marcos Vinícius do Galego no segundo o Natson estava sempre próximo à região da bola, do portador da bola porém ele ficou predominantemente na direita, ali jogando ali no meio espaço, fazendo a superioridade numérica e sempre tendo é, um contato maior com a bola e criando muito junto com o Lucas Silva esse primeiro ponto que eu queria saber do senhor, o Natson chegou com muita expectativa por vir de uma Série B. Sim. Se a partir desse desempenho dele hoje pode ser um encaixe para potencializar também o jogo do Lucas Silva, pode ser algo que venha a acontecer com maior frequência. E no final do jogo, teve um amarelo, se eu não me engano, para o senhor. O que foi que o senhor foi até a arbitragem ali para questionar? Obrigado. Nada, eu que agradeço as perguntas. Viu? Primeiro, o Natson na direita foi um ajuste e foi um... Foi um trabalho em duas semanas que a gente vem treinando com o Fabrício mais na esquerda. Eu, eu tenho alternado os lados, porque no início você trabalha mais um lado para o atleta pegar a dinâmica né, ofensiva. É, e você não, não muda tanto nem os pontas, nem os meias. É um processo que eu faço inicialmente para que eles é, construam um padrão de movimento e, e se relacionem entre eles. Né? Mas aí né, nessas duas semanas eu venho trocando. Fabrício de lado nos treinamentos, o Nadson ele já jogava desse lado comigo no Sampaio, eu sei do potencial dele ali, mas a gente precisava de um meia, pela característica dos demais aqui, e ele começou mais pela esquerda, e o Fabrício era o nosso titular pela direita, até também para essa adaptação do Fabrício de pisar na área, de entrar ali na última linha, era, era para facilitar a vida da equipe e mais do Fabrício. Né? Hoje, com o Fabrício treinando mais do outro lado e adaptado à função, a gente conseguiu colocar o Fabrício na esquerda, que também foi bem, e o Nadson eu já conhecia na direita, já sabia que, além disso, ele fez um jogo melhor também. Né? Ele cresceu tecnicamente, não só pelo posicionamento e ajuste que nós fizemos, acho que a equipe, no segundo tempo, o, o intervalo foi, foi, foi muito bom nesse sentido, que a gente fez os ajustes, os atletas cumpriram tudo que a gente pediu, e, e, e foi um belo segundo tempo, nos faltou só o gol. Sobre a arbitragem, eu fui lá falar que ele acabou antes, não abri o braço, não gritei, na... eu falei, professor, você acabou 15 segundos antes do, dos 6 minutos, que eu já achava pouco, foi assim que eu falei com ele, ele me deu amarelo, faz parte, é... acho que ele estava tenso com alguma coisa, não sei, não, não xinguei, não gesticulei, não fiz nada, aí eu até saí de perto, porque poderia até me expulsar, né, se eu falasse mais alguma coisa, mas foi isso, exatamente essas palavras que eu usei, não sei o que ele vai colocar na suma, mas a, as minhas palavras foram, professor, você acabou antes dos 6 minutos, e eu já estava achando os seis minutos pouco. Ele me deu amarelo, eu saí e fui embora. Fala, Felipe. Boa noite. É, Boa noite. Já é momento de avaliar o teu trabalho, né? Acho que o Santa teve tempo, uma preparação maior, talvez 
mas para um tempo que, não, que o clube não queria, porque foi eliminado pelo Petrolina, se vai mais longe, talvez tivesse um hiato menor pernambucano e também Sério, seria de, de campeonato brasileiro. Mas, é, por esse tempo, o Santa Cruz deveria estar jogando melhor, na tua opinião, deveria estar apresentando um futebol, um futebol melhor. O Santa está evoluindo, como você fala, mais. é um ritmo muito lento do que deveria estar nesse momento da temporada. Não, pelo contrário. A dedicação dos atletas, a entrega deles, o ritmo está acelerado. E eu dou os parabéns para os atletas, porque é só a gente voltar, rebuminar a fita e lembrar do jogo do Ibis, para o que está acontecendo agora, num segundo tempo como que nós fizemos hoje, num volume absurdo, com triangulações do lado direito, triangulações do lado esquerdo, com marcação em bloco alto o tempo todo. Não é qualquer equipe que tem esse padrão. Temos nossas limitações de tempo, de, de ajuste, são atletas chegando, atletas que estão crescendo dentro da competição. Então, está dentro do, do programado, ah, me deixa satisfeito esse segundo tempo, mas está é, sendo acelerado pela dedicação dos atletas. Volto a elogiar eles, hoje ele, eles nos deram orgulho pelo segundo tempo que fizeram. Pô, professor, não ganhou o jogo, você está falando de orgulho dos atletas. O, foi o melhor segundo tempo que nós fizemos e eu não posso... Deixar de citar isso e dar parabéns para os atletas pelo, pelo segundo tempo que apresentaram. Foi um grande segundo tempo, um segundo tempo de equipe que vai buscar uma coisa grande na competição. Boa noite, professor. Marília noite. Gabriela, Rádio Tropical FM. É, é. Professor, a gente viu a saída ali do lateral direito, Reinan, que estava desenvolvendo bem em campo. Essa, Juan. Juan, perdão. É, a gente estava vendo esse desenvolvimento dele ali pela lateral e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E na sequência, você já falou da arbitragem, mas uma arbitragem que levou nota 6 por vários lances causados, não dado ao Santa Cruz, que de certa forma prejudicou. Muito obrigada. É, eu, eu não vou falar da arbitragem porque não adianta, viu? Assim, eu prefiro não falar, falar do trabalho e elogiar os atletas pelo segundo tempo. O Juan, o Juan cresceu junto com a equipe no segundo tempo, assim como o Marcos. É, a gente pediu para a construção ser mais segura e que a gente conseguisse empurrar o adversário mais para trás. A gente, no primeiro tempo, por causa da ansiedade, a gente estava quebrando passes, que eu chamo de quebrar passe, é, em vez de você fazer um de 20 metros, você faz um de 40. E aí a, te, a tendência é que você erre mais, que você arrisque mais as jogadas, né, o nível de exigência é maior. Então, gerou ansiedade, a gente errou demais, no segundo tempo a gente teve uma aproximação maior, passes mais curtos, e aí a gente fez um grande segundo tempo, nos faltou só o gol, e a arbitragem passa, pula, desculpa, mas pula. Felipe, boa noite. Boa noite. Hoje você teve a estreia do Müller, né? Finalmente, né? Vocês esperaram tanto pelo, pelo jogador. E agora que é seu jogador, eu queria que você fizesse uma análise, né? Que a gente procurou tanto, você preferiu não falar porque ainda não era seu jogador. O que, é que você tem de ganho com característica com o Müller no elenco? O que, é que você pode ganhar com ele em campo, enfim, comenta um pouco dessa, dessa chegada dele, o que, é que você ganha, não pelo recorte do jogo de hoje, que não dá para fazer essa análise. Não, é, boa pergunta, porque a questão da característica, a gente quando escolhe um atleta para vir, é, até pelas dificuldades, a gente procura não errar em termos do que ele pode agregar. Né? Hoje nós temos um Pipi, que é um atleta técnico, finalizador, é, bom, experiente, dentro da área sabe os caminhos, né? É um atleta que é o nosso capitão, referência Mas nós já conseguimos buscar um atleta que nos dá uma potência maior, né? mais jovem Uma estatura um pouco maior também E que tem uma característica e dá para os dois jogarem junto como foi hoje Então a gente vai pensando nas alternativas Que a gente pode até mudar uma estrutura como foi hoje né? Eu falei anteriormente, nós terminamos com um meio e quatro atacantes E um segundo homem de meio campo, ou seja, eram seis caras é, ofensivos para buscar o gol, mais dois laterais ofensivos também, enfim, ficamos só com os dois zagueiros que mais marcam do que outra coisa e infelizmente a bola não entrou, mas é um atleta que vai agregar nisso e não tem a mesma característica do companheiro da, da função. A gente tem procurado esse detalhe também, tá? em assim, cada posição trazer um atleta que agregue uma coisa diferente para que a gente aumente a nossa, nossa capacidade de, de equipe. Felipe, já pensando no jogo de domingo, é, o Santa vai ter o menor intervalo de preparação é, que teve na Série D até o momento. Vai enfrentar o Globo, que é o lanterna do grupo, numa situação em que ainda não venceu na Série D, que é jogando fora de casa. O que fazer de diferente para que essa vitória fora de casa finalmente venha 
tendo tão pouco tempo de preparação como vai ser o caso para o jogo de domingo? É, recuperar, é, trabalhar com vídeo, né? você faz pós-jogo, você faz vídeo do adversário como a gente sempre faz, tudo adversário passa. É, até na pergunta anterior não respondi sobre estratégia, né? É bom, é bom falar, porque a estratégia não, foge, não pode fugir dentro do padrão da equipe. Né? A gente, estratégias são ajustes para o jogo, mas você não pode mudar a sua equipe, o padrão da sua equipe, os comportamentos que você treina por causa do adversário. Né? Isso nós não vamos fazer nunca. Nós vamos sempre buscar a vitória, que é uma equipe que se joga para frente. Nós vamos sempre ter esse padrão que vocês estão vendo. Lógico que vai ter dia que o adversário vai ser superior a gente. Né? E, e aí minimiza essa potencialidade que a gente tem de padrão, mas a estratégia vai muito em cima de ajustes para você ganhar o jogo, onde tem espaço, onde o adversário é forte, você realça, enfim. É, voltando para o Globo, a gente tem um processo de recuperação que a gente não teve ainda, então eu não tenho nenhum estudo de caso para saber quem vai recuperar melhor ou não, vai ser dia a dia, vamos trabalhar só com vídeo e o processo é de recuperação, para jogar domingo elogiar eles do, do segundo tempo, mostrar o que nós fizemos de bom, para que isso se mantenha e que melhore cada vez mais.